にちは、ロボティクスです。えー、今回はダブステップのビギナー向け講座、どちらからのマブルベースアレンジということでお送りします。はい、それではこちらの曲を作っていきます。はい、えー、ダブステップのワブルベースのパターンを作ってみるぞっていう時に、鍵盤とかで弾いてみても、なかなかまとまらなくて、どちらかってしまう感じってありますよね。えー、僕がそうでした。<笑>えー、でもこういう音色が複雑に絡み合うようなパターン、こういうものをどこから手をつけて作っていけばいいのかっていうのを、今回の動画では解説していきたいと思います。はい、えー、こちらの3ステップで進めていきます。1、えー、サブベースでリズムを決める。2、ワブルトラックにリズムを当てはめ4小節パターンに。3、パターンをコピーして変化をつけていく。という流れになります。えー、今回使ったパッチは説明欄からダウンロードできるので、ぜひ使ってみてください。はい、ではやっていきましょう。えー、1サブベースでリズム決め。まずドラムパターンを用意します。こんな感じですね。えー、ハーフタイムっていう3拍目にスネアが来るパターンです。えー、BPM は140から150ぐらいです、えー。今回は150でやってますね。はい、続いてサブベースのトラックを用意しましょう。こういう音ですね。ここからはちなみにヘッドフォンかイヤホンを着用の上、えー、ご視聴ください。かなりもう低い音なので、小さいスピーカーだと、えー、聞き取れないと思います。ちなみに設定は、ほんとサイン派、こういうシンプルなシンセンに入っているサイン派で大丈夫です。僕は好みでちょっとだけ歪みを加えて、輪郭を出しています。こんな感じで大丈夫です。はい。続いてこちらのサブフェイスのトラックにミディイベントを作っていきます。どんなものかというと、こちら、シブ音符で、この曲のキーである F の音、これを鳴らしているだけです。でもう一つ、こちら、八分音符で同じことをしています。で、これはあの、つなげたりとか、こうやって繋げたりとか、あとこの同じピアノロール内に8分音符を作ったりはしないでください。あくまでバラバラのままで大丈夫です。はい。それではですね、このバラバラのミディイベントをパズルみたいに組み合わせてリズムのパターンを作っていきます。どんな感じかというと、例えば、いいパンパンパンパンパン。例えばこんな感じですね。ちょっと音低いので分かりやすく一オクターブ上げて流しています。タンタンタタタンタンタンタンタタこんなノリですね。例えば他にも、例えば、うんたたうんたたうんたた例えばこんなやつ。なのとか、もっとシンプルに。お、あ、あ、お八分なしとか。みたいな。こんな感じで、まず二小節で大丈夫なので、こういうパターンを作っていきましょう。はい。それでは2番。バブルトラックにリズムを当てはめる。えー、次はバブルベースのトラックを用意しましょう。えー、今回は4種類用意しました。複数用意してください。上からどんな音かというと
こやつとこやつとでこういう音です、えー、ちなみにエフェクトが結構がっつり入ってますオフにするとちょっと結構しょぼいって<笑>これはもうお好みでやっていただいて大丈夫なんですけど、まあご参考までに、えー、最初に EQ をかけて、次が、えー、サチュレーション、ディストーションですね。で、次が、えー、OTT、コンプですね。えー、また歪ませて、えー、もう一回、OTT、<笑> OTT に段かけて、最後に味を整えるための EQ をかけてるという感じです。どれも同じ。あの、基本的には同じエレクトですね。こちらの OTT っていうフリーのプラグインなんですが、こちらはあの、アブルベースとかのサウンドメイクにはとてもおすすめなので、ぜひ使ってみてください。説明欄にリンクは貼っておきます。はい。えー、それではこちらのアブルベースのトラックにですね、さっき作ったこのサブベースのパターンありますね。こちらをですね、このリズムは崩さないまま、こんな感じに、コピーをしていきます。で、どこでも適当に置いていきましょう。例えば、こんな感じとか。とりあえず並べてみて聞いてみる。はい。例えば、こんな感じで。もうすでにそれっぽいですね。<笑>こんな感じで、あの、自分で一番いいなーって思う、こう、音色の組み合わせを、ここで探していきます。今回の曲だったら、パンパタパンタン。こんな感じですね。で、全然他の組み合わせもあります。例えばなんだろう。同じような。音色を連続させたりとか、であるとか、いろいろやり方はあります。で、これでもとっちらかっちゃうよって人にヒントです。えー、例えば、八部のこういうとこありますよね。こういうところで、裏拍の音であるとか、こういうのは同じ音にしてあげると、あの、聞きやすくなります。なんか割とバラバラな音だと、こんな感じとか、なんかあっちはこっちは行ってますよね。でも、これを例えば、えー、ここをタンタン、パータンタンタン、これこの感じに例えばやると、割となんかパターンっぽくなりますよね。あ、こっちの方がかっこいい気がしてきた。まあ、こんな感じで、えー、自分の好きなパターンを模索していきます。はい。それでは、この2小節のパターンをコピーして4小節に伸ばします。こんな感じですね。で、これだと、ちょっと退屈なので、この形をあまり崩さないように、少しずつ変化を加えていきます。例えば、まずここの、8分音符の部分を8分音符に変えてみるとか、こんな感じで、こんな感じで。で、ここもちょっと変えてみようみたいな感じで、少しずついじってみます。これも音色もちょっと思いつきとかでやったりして、こんな感じ少し、あの、変化加わってきましたね。こんなノリで、あの、この4小節、自分で納得いく4小節を作り込んでいきます。はい。それでは出来上がった4小節を聞いてみましょう。はい。いきなりトラックが増えたじゃないかって感じなんですけど、ちょっと解説していきます。まずこの緑色は、えー、新しいパッチを足しました。こういうかなり攻撃的な音です。このあれですね、お尻の部分でちょっとインパクトが欲しくて、新しく加えた感じですね。上のこの、えー、8分の1ちょっとちっちゃいんですけど、こ
。この上の音のですね、バリエーションなんですね。なぜこういうことをしたかというと、このパッチって、この、えー、四分音符で、うねってるんですけど、このまま8分音符するとちょっとキレが悪いんですね。こんな感じになっちゃうんですよ。なので、8分音符に直したバージョン。こういうのを作りました。で、続いてこちらのパッチの、これのバリエーションですね。同じように、えー、こちらの四分の部分を16分に書いてあります。これで4小節の完成です。それでは最後ですね。えー、3番。パターンをコピーして変化をつける。えー、先ほど出来上がったこのかっこいい4小節。えー、こちらをですね、えー、またコピーして8小節に伸ばします。えー、そしてこちらの、えー、8小節目なんですけど、ここはちょっと変化をつけるためにこんなフレーズを入れていました。えー、こういうですね、節目でガラッと印象を変えるような、もっちゃ思わせるようなものを入れると、全体に締まりが出てきます。なので、えー、こちらをちょっと消しちゃって、で、この、えー、申請をコピーして、新たにサブベースを作っちゃいます。それでこんな感じになります。そしてこの8小節を前半の部分を活かしたまま、またここを少しずつ変えていって、えー、かっこいい8小節を作っていきます。はい。えー、なんか料理番組みたいになっちゃうんですけど、出来上がった8小節、ちょっと聞いてみましょう。感じですね。ここでまた新しい音色が増えています。こんな感じの音ですね。で、あの、ここでもまたヒントなんですけど、ここでやっぱいじりすぎちゃうとまたとっちらかっちゃいますよね。で、やっぱりそのとっちらからないための大事な部分っていうのが、例えばこの、えー、ワンブルーにって書いてあるこの音。頭で鳴ってる音。これはこっちでも生きてたりするんですよ。で、これに対する、このコールに対するレスポンスみたいなイメージなんですね。ドンパンがコールで、ドンパパンの部分がレスポンス。でこの小説も、ちょっと複雑ですけど、ボンタタが、これがコール。で、こっちが、レスポンス。で、僕の場合はこのレスポンスの部分を中心にいじってる感じですね。ここのコールは、ここと同じで、で、レスポンスでちょっと複雑にしてる感じです。そうすると、なんか一貫性が保ちつつ、ちょっとこういうところで冒険できるみたいな感じで、イメージを広げ、広げ、ダーン<笑>イメージを広げていくことができます。それでは16小節に広げたバージョンを聞いてみましょう感じでドロップが完成という流れになります。ここでも広げるときのヒントは、やっぱりこのレスポンス、お尻の部分をちょっといじっていきました。それとですね、ここの部分ですね。このパンパンのやつをここだけはどんどんパンパンとかにしてるんですね。こうやってコールの部分もここぞっていうときだけ変えると、これはまたおーってなって耳がいきますよね。例えばもう頭抜いちゃうとかも結構ありますよね。そんな感じで土台ができた上で少しずつあの大胆なことを試してみるというスタンスでドロップを作ってみてください。はい、えー、今回のメイキングはここまでになります
。お疲れ様でした。えー、バブルベースの方ターンがどうしてもまとまらないという方はですね、まずこの方法を何回か試していただくのがおすすめです。もちろんこのやり方だけだと作れないパターンっていうのもたくさんあるんですけど、やってるうちにですね、もっとこう持っていきたいなぁ、みたいなのが、自然とあの見えてきて、複雑な、なんかこう、うねった新セパッチとかも、うまくパターンに組み込んでいけると思います。えー、今後もトラックメイクに役立つ動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録ボタンを押してチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。